대 차에 들어 허허 진짜 내말 똑바로 들어 메리 차이나 노 메리 코리아 최지 이야 遇事不决 ，KO 解决，欢迎来到金刚的格斗拳王频道。视频没有字幕，大家可能听不太明白，大概就是来自中国不行，来自韩国行的意思。也不知道这位主持人大家认不认识，他就是方便与金世金那场比赛的韩国主持人。我也是因为这场比赛认识了这位嚣张的韩国主持，也算是见识到了韩国格斗界的嚣张。不仅仅是选手，还有主持也是一样的。其实，这位韩国主持的嚣张是出了名的。除去在方便与金世金的那场比赛中口出狂言，早在2013年的时候，他就直言过中国功夫不行。那是2013年的2月2号，在韩国本土举行的一场比赛，发生了视频开头的这一幕。不过想来也是，要是这场比赛在中国的话，估摸着他也不敢如此嚣张了。这场比赛对战的双方是我们中国的侯爷邓泽奇和韩国一位叫做崔启赫的选手。邓泽奇相信不用我多说，大家都知道，在二零一二年立刻当时的世界第一闪电勒德斯拉，成功夺得当时 WCK 羽量级洲际冠军金腰带，为世人熟知。也不知道是谁给的这些韩国人勇气，竟然敢看不起我们的侯爷。最终这场比赛的结局也是让人异常舒适。三回合下来，邓泽奇用完全碾压的态势击败了这位嚣张的韩国崔启赫，也狠狠地打了这位韩国主持的脸。话不多说。我们一起来回顾一下这场比赛吧。比赛开始，双方就来一阵激烈的换拳。红方崔启赫疯狂的扫踢，妄图建立优势，不过并没有给邓泽奇造成什么伤害，反被邓泽奇抓住机会接腿迎击，重拳砸脸打到了龙边。那场比赛让我们重新认识了这位小将，因为邓泽奇现在我们林峰比赛里面，他都是打这个六十公斤级的比赛。那今天他是打六十三公斤级，通过去美国拉斯维加斯打中美对抗赛之后，现在邓泽奇在这擂台上打得更加的自信。但是他唯一的弱点就是打得不够硬。但是现在的邓泽奇和一年前完全不一样，他现在打法比较凶悍。而且在比赛当中变化比较多。你看，今天邓泽杰的第一局，啊，尽管自身是客场作战，可是想到韩国主场侮辱性的话语，邓泽奇怀着满腔的怒火，每一击砸拳，每一次扫腿，都打在对方身上，啪啪作响，拼命的发泄着自己的不满，想要用实力打脸这位嚣张的韩国主持。现在邓紫棋有虚张声势的一面了，哈哈打得太自信了。你看他的表明，邓紫棋在赛场上的那种自信程度。如果练泰拳的选手是低扫，那么今天邓紫棋利用高边腿在进攻这个崔启赫，漂亮！我不如邓紫棋啊！你看，我们说进攻力量，嗯、呃，是你的打击的力度，包括你对对方这种压迫感上，他都不如邓泽奇。邓泽奇呢，是来自这个广东美泰泰拳俱乐部的一名选手啊。最终一回合比赛的结束，邓泽奇就已经证明了自己，不仅在进攻上是完爆对方，更是在回合快要结束时，一记接腿摔将对方撂倒在地。这位韩国主持口中强悍的崔启赫，就这样在第一回合就惨遭暴虐。在短暂休息后，比赛来到了第二回合，邓泽奇显然是打出了自己的凶性，开局高扫砸拳，直接将对方打懵，连续的扫踢踢得对方招架不住。中韩对抗赛男子六十三公斤级第二局比赛开始了，红方是崔启赫，中国的崔启赫，邓泽奇依然保持他在第一局里头的那种进攻的气势，因为你打这种客场要气势不输对手，尤其对在韩国这种比赛。我们都说中国足球一种狂寒症，但是在中国自由搏击这个擂台当中。
，今天中国的勇士们展示出了是另一种中国人的力量。看着对手如此的凶猛，崔启赫也只能被动的防守，全程被邓泽奇压制的死死的，击腹、砸头、高鞭腿，是一点还手的机会都没有。不过好在他的防守能力还不错，目前还没有被 KO 的迹象。尽管你防住我这个高鞭腿的动作，但是我依然要用腿法加我的拳法的进攻。我不会乱打，啊。而这个崔启赫第二局比赛的必须打得好的原因，他就是一直压迫着邓泽奇，打比对方的大腿而上头。你看，你看，是吧？哦，哎呀，左边，立上，左边走，对，看到我们的，从比赛机会，比赛机会，立上，哎，漂亮。如果要问大人打小孩是什么样子的，那么就是这样的。整场比赛就是体现出了不对等。邓泽奇打崔喜鹤就像是大人打小孩一般。从回放中我们也能看出，精彩集锦都是属于邓泽奇的，肘击腹部、直拳砸头、鞭腿扫肋，每一击的命中都让崔喜鹤伤害拉满。按照这样的情况下，第三回合他甚至有被 KO 的风险。果不其然，第三回合开局没多久，崔喜鹤已然是强弩之末。体力的消耗加上被打的受伤，就连站都站不稳了。多次的击倒在地。通过前两场比赛，我们已经感受到邓泽奇在今天比赛的这种优势。这是第三回合。你看，邓泽奇在这场比赛里面节奏的把控能力上，就是我在这场比赛里面，你尽管也往上跑。但是整个的进攻的路线，包括进攻的节奏，都在我邓泽奇所控制范围之内。这是我们所说的，在比赛里面，我控制比赛一种场面和节奏，这就是一种优势。我们看看，呃，韩国的观众已经不敢看了。现在这个邓泽奇还不要改变进攻的线，因为对方有意识的加强你这个低扫预防防守之后，如果不出意外，邓泽奇能够以 KO 的方式结束这场比赛。连续的击倒加上对方表现出来的状态，就算不 KO 也会被 TKO。可是最终事与愿违。对方崔启赫已经有点防不住邓泽奇这个腿部的杀伤力度，因为从观众的表情我们看得已经很清楚，他们都在心疼崔启赫。你看，知道一旦邓泽奇踢腿的时候，崔启赫都往后退，就说明邓泽奇腿部的杀伤力度太强了。邓泽奇到这个泰国训练之后，他的腿的硬度、杀伤力更强。现在场裁判已经给崔启赫点秒了，这个比赛的胜负已经出现。因为只要场上裁判给选手点秒，对方将会扣出两分。比赛结束了，比赛结束了。铃声响起，比赛结束。很遗憾的是，邓泽奇最终还是没能 KO 对方，让对方坚持到了最后一刻。如果再给上一点时间的话 ，KO 只是时间问题。但是五次的击倒依然是证明了自己强大的实力。在崔启赫被击倒的过程中，台下的韩国美女甚至捂着嘴巴难以置信。可是，这就是我们中国人的实力，中国功夫的实力。甚至在赛后，邓泽奇在擂台做起了俯卧撑，展示了自己的体力，表示了自己还能打的状态，狠狠地回应了对方的嚣张，狠狠地在韩国的擂台打了对方的脸面。那不知道大家喜欢这样的选手，喜欢我们的侯爷邓泽奇吗？欢迎下方评论区留言评论，我是金刚，我们下期再见。